മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മാത്സിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റൻ്റ് എന്താണ് ഡെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആനുവൽ എക്സാമിന് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലെയിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ഓഡ് എട്ട് പേർ എക്സ് വൈ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് മൂന്ന് ആക്സിസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈ ആക്സിസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിസ് കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വരും ഏതാണ് മക്കളെ ജെഡ് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസ് കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ സ്പേസിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസുകളാണുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ജെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സ്പേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് വൈ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പേർ എഴുതുന്ന പോലെ എക്സ് വൈ മാത്രം മതിയാവോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് വരും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കൂടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്സസുകളും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ആക്സസുകൾ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പേസിനെ മൂന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിനെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇതിനെന്താണ് വിളിക്കുക എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ സെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ജെഡ് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആൻഡ് ഇവിടെ ജെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ജെഡ് വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ആക്സസുകൾ നമ്മുടെ സ്പേസിനെ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് കൂടി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സെഡ് വരുന്നില്ലല്ലോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആര് മിസ്സിങ് ആ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മിസ്സിങ് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഈ ഒരു ആക്സിസുകൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് മൂന്ന് ആക്സിസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആൻഡ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാറ് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ദ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ അത് എവിടെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് വൈഎം സെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് എക്സ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും മക്കളെ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ് മക്കളെ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒറ്റൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ അല്ലെ ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൊത്തം നമ്മുടെ സ്പേസിനെ എട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആക്സസുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിനെ അത് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആക്സസുകൾ നമ്മുടെ സ്പേസിനെ എട്ട് ഒക്റ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ എട്ട് ഒക്റ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് റൂം ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എട്ട് ഒക്റ്റൻഡിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിന്റെ സൈൻ വരുന്നത് അത് നമുക്കറിയേണ്ടേ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എട്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ എട്ട് ഒക്റ്റൻഡിലുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒക്റ്റൻഡിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് സെഡ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഒക്റ്റൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈയും സെഡും പോസിറ്റീവ് തേർഡ് ഒക്റ്റൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് സെഡ് മാത്രം പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു ട്രിക്ക് വേണ്ടേ അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഒക്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ നാല് ഒക്റ്റൻഡില് ജെഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ നാല് ഒക്റ്റൻഡില് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത നാല് ഒക്റ്റൻഡിൽ സെഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത നാല് ഒക്റ്റൻഡിൽ സെഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നാല് ക്വാഡ്രൻസിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ക്വാഡ്രൻ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സും വൈ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നമുക്കറിയാം എക്സും പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈയും പോസിറ്റീവ് ആ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഓക്കെ ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് മിസ് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് ആ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇനി ഇതേ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്ലസ് പ്ലസ് വീണ്ടും മൈനസ് പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒക്റ്റൻഡിൽ വരുന്ന സയൻസ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ആലോചിച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഒക്റ്റൻഡിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ഇത് ഏത് ഒക്റ്റൻഡിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയണം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈയും സെഡും പോസിറ്റീവ് എക്സ് മാത്രം നെഗറ്റീവ് വൈയും സെഡും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഒക്റ്റൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെഡ് പോസിറ്റീവ് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള ഒക്റ്റൻഡിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റിൽ ഐ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ
പക്ഷേ ഇവിടെ സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആ സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രൻ നമ്പർ എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം ഒക്റ്റൻ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്റ്റൻ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒക്റ്റൻ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ക്വാഡ്രൻ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറാമത്തെ ഒക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഒക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റ് ആണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആകെ സെഡ് മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്റ്റൻ്റ് മാറി അല്ലേ അപ്പം സെഡ് മാറുമ്പോൾ സെഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഒക്റ്റൻ്റ് നമ്പർ പക്ഷേ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റരുത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നോക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ആകെ ഒരേ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റിൽ വരിക സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേളു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സും ജഡും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സും ജഡും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്ത് ഒക്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതി ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സ്പേസിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സ് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എക്സ് വൺ വൈ വൺ ജെഡ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ടു വൈ ടു ജെഡ് ടു എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സ്പേസിൽ പകരം പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് സെയിം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഒരു കോർഡിനേറ്റും കൂടി വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക പ്ലസ് എഡ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഫോർമുല ഇത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ സെഡും കൂടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫുൾ സെറ്റ് ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് സ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ മൈനസ് ത്രീ കോമ ഫോർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഫോർ വൺ ടു ഇവർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോർമുല എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ജെഡ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ടു വൈ ടു ജെഡ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് ടു മൈനസ് ജെഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് എന്തായിരിക്കും വരും ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ഫോറില്ല ടു മൈനസ് ഫോർ ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്
square root of 18 आयरिके नम्मेड AB वरिनद अब AB नमक्क गिटी इनी AB गिटी गई नियाल अड़ते नम्मल एंद चीया AB नमक्क गिटी रेंड अड़ते नम्मल एंद चीया BC calculate या अब नमक्क एंद या BC calculate या BC इन वर एंद आयरिकेम square root of B and C नमल डिफरेंस आणद that is 4 minus 1 whole square 4 minus 1 whole square plus 9 minus 6 whole square plus then minus 6 minus 6 minus minus 6 minus 6 minus minus 6 whole square that is இவ்விடு என்று இருக்கிம் வெரியா 3 square plus 3 square 3 square plus 3 square plus 0 என்று இருக்கிம் வெரியா minus 6 plus 6 நான் வருக்கிம் பார்க்கிம் 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 that is இவ்விடு வெரியும் root of 9 plus 9 that is root 18 அப்பு இவ்விடு நம்க்கு கிட்டி root 18 இவ்விடு நம்க்கு கிட்டி root 18 இப்பத்தனை நம்மட காரியும் clear ஆயில் இவ்விடு சின்றுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்ட